safi kabisa bana mambo vipi ni matumaini yangu kwamba mupo salama sogea karibu ni wapashe yale ambayo yamejiri katika taifa lako tukufu la Kenya mimi nafahamika kama Mr Eagle 8 Mtazamaji wangu viongozi kutoka kwa muungano wa Kenya kwanza chama cha UDA katika kaunti ya Nakuru wameweza kuitisha maandamano ya kuweza kumtimua mamlakani gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kiika kwa kila ambacho wanasema kwamba ameanzisha vita katika kaunti ya Nakuru ambapo wagonjwa sasa hivi wapo kwenye hali mbaya ya kuweza kupata matibabu lakini je vita hivi vilianzia wapi kwa muda sasa mtazamaji wangu uh, katika kaunti ya Nakuru pamekuwepo na hali ya kizaza ambapo kaunti ya Nakuru inapigania hospitali ya Nakuru War Memorial unasikia mtazamaji wangu kuna hospitali ambayo inaitwa Nakuru War Memorial ambayo ni ya kibinafsi inasimamiwa na watu wa kibinafsi lakini sasa serikali ya Susan Kiika inataka kuweza kuichukua rasmi cha nguvu yani wanaitanga kwamba cha nguvu forcefully ili weiweke iwe chini ya usimamizi wa county kesi zimeweza kuchukuliwa mahakamani Nikikumbuka vizuri mnamo mwaka uliopita mwezi wa kumi, tarehe ishirini na tatu hapo hivyo mahakama ya Nakuru iliweza kususpend kaunti ya Nakuru kuto step in kuto ingilia kwenye maswala ya hospitali ya kibinafsi ya Nakuru War Memorial Hospital lakini mama Susan Kiika ameweza kufumba ama ameweza kufunga masikio ameweza kuyaeka ntaa asisikilize yale maamuzi ya mahakama na badala yake ameendeleza vita kitu ambacho kimeweza kufanya mtazamaji wangu viongozi wa chama cha UDA kutoka kaunti ya Nakuru kutaka Susan Kiika aweze kukuwa impeached sasa hivi motion imekuwa drafted na hiyo motion imeweza uh, kuproposiwa naye seneta wa kaunti ya Nakuru ambaye anaitwa Tapita Thab, eh, Thabita Karanja. Tumeelewana mpaka hapo hivyo. Thabita Karanja akaweza kuomba MCS wa chama cha UDA kwamba as Nakuru residents we call upon our MCS to draw an impeachment motion regarding the governor's conduct and ethics failure to do so we as nakuru people we will compel them to do so by following article 1 of the constitution said mrs mrs thabita karanja nasikiliza mtazamaji wangu what nakuru residents have seen and experienced since friday after the arrest of the director of war memorial hospital to date is something that has never been seen anywhere in the world and we can never forgive our governor nasikia hivi vita vimeweza ku escalate vya kuweza kungangania uongozi wa hospitali ya Nakuru War Memorial Hospital licha kwamba chini ya miezi mine mahakama imekuwa ikizuia kaunti ya Nakuru isichukue ile hospitali kwa kuweza kutumia nguvu tumeelewana mpaka hapo hivyo mtazamaji wangu sasa hii inaonyesha nini kutoka kaunti ya Nakuru mtazamaji wangu kipindi ambapo viongozi wa Kenya kwanza wao ndio wanapigana nimekueleza kwamba mtazamaji wangu wanangangania hospitali na wiki iliyopita siku ya Ijumaa director wa hii hospitali ya wo, memo, Nakuru War Memorial Hospital aliweza kukamatwa akafungwa kwa jela na maafisa wa polisi ambao waliweza kutumwa na Susan Kiika kipindi ambapo waliweza kumkamata yule director mtazamaji wangu siku ya Jumaine wiki hii 
usimamizi wa kaunti ya Nakuru uliweza kuchukua forcefully ile hospitali ya Nakuru War Memorial Hospital iwe chini ya usimamizi wa kaunti ya Mama Susan Kiika mahali ambapo tuliweza kuona maafisa wa polisi wa kichungu hospitali mahali ambapo tuliweza kuona mtazamaji wangu kaunti askaris wakitumika vibaya kitenda ambacho kimeweza kunikasirisha just imagine Susan Kiika anatuma kaunti askaris kuweza kufukuza wale wagonjwa ambao wanapata matibabu katika hospitali ya Nakuru War Memorial Hospital wenye watakataa kutoka walikuwa maybe kama mgonjwa ameweza kuwekewa damu wale kaunti askaris walikuwa na disconnect ile damu isiingie kwa binadamu kama kuna kanda ambayo imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii mtazamaji wangu ambapo kaunti askari siku ya Jumatano i think ilikuwa ni jana aliweza kutumwa katika hospitali ya Nakuru War Memorial aka disconnect mgonjwa ambaye alikuwa kwenye dialysis akipata matibabu is that fair hapo ndio imeweza kufika mpaka mama susa nikiika anatuma kaunti askaris that's why senator wa kaunti ya Nakuru ameweza kuongoza maandamano ambayo yanataka gavana wa chama cha UDA Susan Kiika akue impeached pata hiyo kanda jinsi ambavyo huyu kaunti askari aliweza kudisconnect hii dialysis si ambayo huyu mgonjwa alikuwa anapata <tos> Umeweza kujionea mtazamaji wangu? Umeweza kujionea? Sasa viongozi wetu wanafikiria nini kipindi ambapo wanatuma askari waende kuchunga hospitali? Kaunti askari waende kudisconnect wagonjwa kutoka kupata matibabu. What about huyu mgonjwa utaweza kuta alifariki kwa sababu hii ni kanda ambayo imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii wapendo wao wakilia. Wakisema mbona wameweza kudisconnect? Licha kwamba mahakama iliweza kuzuia usimamizi wa Nakuru County usiingilie maswala ya hospitali ya kibinafsi ya Nakuru War Memorial Hospital. Kumaanisha nini? Viongozi ambao wako mamlakani hawafuati sheria. Anyway, kabla hatujaweza kusonga mbele, wacha ni kukaribisha hapa mtazamaji wangu kama wewe ni mgeni hapa tafadhali chukua sekunde yako moja mbili tatu ukapige subscription like video sambaza kanda hii kuelekea kwa watu wengi tena zaidi waweze kupata ujumbe huu jina langu nafahamika kama Mr Eagle 8 karibu tuweze kusonga mbele ni kitu gani ambacho nimeweza kujifunza kutoka kwa hii na akuru wa Memorial Hospital Saga viongozi ambao wako kwenye hii serikali ya Kenya kwanza 
hawafuati sheria sasa just imagine mtu ambaye ni governor anapuuza commands anapuuza rule of law kutoka mahakamani mahakama iliweza kuzuia susan kiiga na utawala wake wasije wakaingililia hospitali ya Nakuru War Memorial Hospital lakini ameweza kupuuza ile sheria na akatuma counter askaris ambao wanawaangaisha wagonjwa haya ndio watu wa Nakuru waliweza kuchagua viongozi based in political parties akuje ama viongozi hao akuje kuwatesa kitu ambacho mimi nimeweza kujifunza viongozi hawa hawafuati sheria and by the way sasa kiongozi ambaye ni junior kama susa ni kiika atafuataje sheria kipindi ambapo master wao ambaye ni William Samui Arapuruto hafuati sheria juzi tu hivi mahakama iliweza kupiga marufuku housing levy housing project housing projects isije kaendelea mpaka kipindi ambapo kesi itakuja kuamuriwa kesho tarehe 26 Januari mwaka mbili na ishirini na nne. But William Samuiruto si alitangaza peupe kwamba ataenda kupuuza ule uamuzi wa mahakama wa kuweza kuzuia housing project. Ataenda kupuuza ule uamuzi wa mahakama kuweza kuzuia kitu ambacho kilikuwa kinaitwa National Health Insurance Fund na aweze kuendelea mbele. And then you expect Susan Kiika governor aweze kufuata sheria? viongozi wa taifa la Kenya hawafuati sheria. Tunaelewana mpaka hapo hivyo mtazamaji wangu. Ni kumaanisha hawa viongozi wote wa Kenya kwanza wako na tabia mbaya ambayo inafaa kuondolewa. What is your take mtazamaji wangu kutokana na haya ambayo yanaendelea kutoka katika kaunti ya Nakuru? Mahala ambapo Nakuru County inataka kuchukua hospitali ya Nakuru War Memorial Hospital forcefully bila ya kufuata sheria licha kwamba mahakama imeweza kuzuia kaunti ya Nakuru isifanye hivyo kitu ambacho kimeweza kusababisha mpaka sasa seneta wa kaunti ya Nakuru Tabita Karanja kuweza kuagiza MCS kuweza ku draw what we call impeachment bill waweze kumuondoa mamlakani Susan Kiika kwa sababu anawatesa wananchi wa Nakuru ambao wanapaswa kupata matibabu ni wagonjwa ngapi ambao wameweza kufariki ama ambao wameweza kuzidiwa na ugonjwa baada ya hizi services za kaunti ya Nakuru Nakuru Hospital Wall Hospital ama Nakuru Hospital kuweza kuwa disrupted ni wagonjwa ngapi ambao wameweza kuugua ni wagonjwa ngapi ambao wameweza kuzidiwa ni wagonjwa wangapi ambao wameweza kufariki wazo lako ni lipi baada ya hii serikali ya Kenya kwanza kuwa na viongozi ambao hawafuati sheria sheria ipo iweze kufuatwa ili iweze kuleta usawa lakini sasa unakuta kwamba master ambaye ni William Ruto anakataa kufuata sheria then you expect juniors wafuate sheria baba wa nyumba akikuwa ni heshima kuelekea kwa watu unakuta kwamba na watoto na wao wanakuwa ni heshima kuelekea kwa watu anyway wazo lako mtazamaji ni lipi kuhusiana na hii saga yote ya nakuru sema nasi narejea na mengi tena zaidi